。说起明星整容，在娱乐圈里司空见惯了，但是就是有些中年男星，明明之前是男神，非要动刀整容，结果整容变毁容，简直太痛心了。如今都变成硅胶科技脸。一郭晋安，郭晋安是大家熟知的香港男星。他从1986年出道，出演了很多经典的作品，像《生死送》《金玉满堂》等等。无论是主角还是反派，郭晋安都拿捏得非常到位。他也因此被媒体誉为“千面小生”。年轻时，郭晋安的颜值也非常高，浓眉大眼，面部有棱有角，符合大众的审美标准。总之，郭晋安的颜值和演技都非常出众，即使放在 TVB 所有小生里，也算是佼佼者。随着年纪增长，郭晋安的演艺事业也逐渐放缓。如今他的作品数量已经非常少了，他也很少在公众面前露脸。然而，就在之前的一场活动中，郭晋安的面部状态却引起了很大的争议。照片中，郭晋安的脸十分僵硬臃肿，做表情的时候也显得非常不自然，填充的痕迹十分明显，有些观众压根没认出他来。眼看自己喜爱的明星变成这副模样，不少网友都留言评论表示郭晋安完全变了个人。估计当时的郭晋安刚做完医美不久，还处在恢复期，所以状态才会这么差。不过都一把年纪了，还非要追求精致的容貌，实在有些本末倒置。与其做这些抗争，还不如坦然的优雅老去。二古天乐。在观众的印象中，古天乐一直以硬汉的形象出现在荧幕前。可曾一起初登舞台的他，肤色如雪，容颜俊朗，与当今炙手可热的年轻艺人相较，更是更胜一筹，毫不逊色。一部《神雕侠侣》让他猝不及防走红，肤色白净，五官端正，堪称一张完美的脸蛋。一代人有一代人的审美，可能是受够了“小白脸”之类的称呼。古天乐决定走上一条独一无二的路线，他的方法简单而直接，无需任何花哨的技巧，只需将自己暴露在阳光之下，让肌肤逐渐染上深邃的色泽。或许对他而言，肤色变化也让他的演艺之路成功转型，接下了更多肌肉硬汉的角色。而之前白面小生的帅气，只存在观众的脑海中。本以为男神老了之后会更加迷人，谁知他却一步错步步错。出现在直播间的古天乐，眉毛上扬，眼睛瞪得像铜铃，表情僵硬。这真的是我印象中的那个大帅哥吗？猛一看，还以为是三星堆面具。众多网友纷纷发表感慨，言辞中透露出深深的惋惜。对于其他变化，我们或许还能接受，但古天乐真的不应该如此啊！想当年他英俊潇洒，如今却变成了这般模样，真是令人难以置信。或许是医美留下的后遗症，整个人看起来十分凶狠。对古天乐而言，根本没有医美的必要，老了反而会更加迷人。如此这般，难道不是得不偿失？三，陈浩民，他是一代奶油小生，穿上古装温润如玉，不论是《天龙八部》中的侠气十足，仗义直言的段誉。还是活佛济公中耍宝卖乖、正义感十足的济公，他都凭借其精湛的演技走到了观众心里。虽然衣衫褴褛，却难以遮掩他那俊朗的风采。陈浩民因此一跃成为内地演艺界的实力担当。可惜的是，明明颜值抗打，浓眉大眼，自然老去也帅气十足，但他却逃不过医美这条路，动脸后出现在观众面前。陈浩民本以为自己的脸会再度回春，成为大家心目中的不老男神。那欧式大双眼皮、肿胀的面部，都让他化身为马里奥。不仅没能挽救颜值，反而还迎来了一波吐槽。但他也算是敢做敢当。很多明星即便被扒出整容，嘴依旧像鸭子一般硬，把证据甩在脸上也不承认。相比之下，陈浩民就显得光明磊落。大方承认自己整容，他仿佛被整容的魔力深深吸引，一旦涉足便无法自拔，在这条道路上越走越远。尽管年过半百，但他的脸上却奇迹般的毫无皱纹的踪迹，仿佛岁月未曾在他身上留下任何痕迹。网友评价道：“就像是一个剥了皮的鸡蛋，看起来奇怪无比。”四，刘德华，近日。许久未露面的刘德华突然在线上分享出了一段为自己孩子庆生的视频。
。只见在这次的祝福视频中露面的刘德华刘天王，整体精神外貌相当不错，精神抖擞，状态好，完全不像是一位六十二岁老父亲该有的状态。此次惊喜露面也引起了大家的广泛围观，但是一笑起来，脸似乎很僵硬。苹果肌那里都不动。在视频里露面的过程中，刘德华身穿一款简约的黑色衬衣，理着抖擞的发型，整个人看起来十分干练。面对镜头，他向自己的孩子送上了生日祝福，但明眼人一眼就可以发现，其中所谓的孩子并不是他的女儿，而是播出已有二十年的作品《无间道》。一转眼，这部作品距离播出已经有二十年的时间了。这次也迎来了开播二十岁的纪念日，这也让网友们纷纷感慨：时光飞逝过得确实很快。提到男神刘德华，这次的露面状态确实与以往有着些许的不同。相比较于他昔日在荧幕上的紧致肌肤状态，此时的刘德华面部有着明显的僵硬情况，而且即便笑起来，脸蛋的苹果肌也十分的突出，相当之僵硬。看起来有着很明显的不自然情况。按理说，在刘天王的年龄段，肌肤状态应该是比较松弛的，此刻怎么会如此紧致呢？这也让网友郁闷纷纷揣测，刘天王是不是搞起医美了呢？吕良伟，谈论起吕良伟，相信大家对他的印象似乎一直停留在三四十的阶段，因为别看他已经六十多岁了，可是整个人的状态就像是青壮年一样。非常年轻，说他三十岁都不为过。这张脸十分硬朗，看不出任何下垂的状态。甚至在社交平台直播时，朋友们看到都直呼惊讶。前段时间吕良伟过生日，他的老婆在学校平台上祝福老公生日快乐，这样一张合照引来了大家的热烈讨论。吕良伟庆生，头发乌黑浓密，网友质疑医美过度。网友纷纷直言，男神吕良伟是不是拉皮了？二人住在豪宅里，每个生日都会精心打扮一番，无论是吃的、喝的、用的，看起来都很高档。而且二人的配饰都是一些奢侈品，看起来非常富贵。虽然他们二人年龄相差巨大，但是吕良伟压根看不出六十七岁的感觉。据他的老婆爆料，别看结婚已经这么多年了，但是每次看到他都会心动，就像初恋一样。何时何地都会想着他，念着他，永远是他的小迷妹。别看吕良伟已经六十七岁了，但是整张脸看不出任何沟壑很深的皱纹，保养得非常到位。要说是一个即将迈向七十岁的老人，估计谁也不敢相信，这一头乌黑茂密的头发，发际线没有后移的情况，无论是穿着西装还是运动装，都能发现他的肌肉练得不错。有钱不说，还这么恩爱。而且还能给足双方想要的仪式感，这绝对是大家心目中的生活。不过大家怀疑的是，吕良伟真的只是像他说的，只做运动保养吗？毛宁如今或许显得低调内敛，但回望往昔，他曾稳坐歌坛之巅，长达十余载的辉煌，无人不知，无人不晓，其地位之稳固，实难撼动。年轻时期的他，英俊潇洒，犹如一枚风姿绰约的帅小伙。当他站在舞台上，身姿挺拔如玉树，散发出一股青春洋溢的少年气息，让无数女孩的心弦为之轻轻颤动。暗自倾慕这对被誉为金童玉女的搭档，无疑让他们的名气水涨船高。时至今日，毛宁依然备受众多中年女士们的青睐。可当她出现在观众面前时，眼尖的网友们敏锐地发现不对劲的地方：那浓墨重彩的妆容，宛如戏剧中的面具。显得面部线条异常生硬，一眼望去，便知其中蕴含着诸多科技与独特的修饰手法，显得分外引人注目。这还是那个我们曾熟知、眼神锐利如剑、眉宇间充满星光的少年吗？身为歌手，明明不靠脸吃饭，但他不知为何对医美情有独钟，甚至还为医美机构站台表演，吸引人气。被中年富婆围住的他，脸上并没有一丝一毫的不适。反而乐在其中，背负了一生的偶像光环。究竟有多少人真正在意那一张脸？而那些络绎不绝的追逐医美潮流的人，他们的努力真的换来了期望的效果吗？也难怪众多网友纷纷调侃，毛宁如今似乎成了整容话题的焦点笑料，真可谓引人捧腹。七江涛，一九九二年，江涛在青歌赛的璀璨舞台上
，凭借出色的表现，一路过关斩将，最终力挫群雄，荣登冠军宝座。此刻的他神采飞扬，俊朗的面容散发着迷人的魅力，令人眼前一亮，引来众多粉丝少女的心动与倾慕。一年后，他顺势登上了春晚舞台，穿上军装，一副硬汉模样。他凭借着俊朗的外貌和超凡的颜值，瞬间走红，赢得了众人的瞩目与喜爱。后来更是成为了春晚常青树，演唱过多首令人耳熟能详的歌曲。可惜的是，他却在2004年后逐渐销声匿迹。身为实力派歌手，江涛并不需要用脸来留住粉丝，但看着自己脸上越来越多的皱纹，他心中无比烦躁，因此再度出现在大众面前。俨然换了个模样，猛然一看，还以为是七十多的老太太，面部填充过多，医美痕迹明显，照片看起来还有几分年轻时期风采，可到了直播中却现出了原形，神似蜡笔小新的眉毛，面中过度膨胀，即便有美颜加持也毫无作用，科技抗衰反而越整越怪，被网友起了个僵尸脸的新称号，不知道江涛看到评论时作何感想，但神奇的是。在他自己发布的视频中，医美的痕迹几乎看不见，江涛的容颜依旧保持着年轻时的风采。然而，岁月却在他的脸庞上刻下了纵横交错的皱纹，不经意间泄露了他的真实年纪。明明不靠脸吃饭，为何要把自己搞成这副不伦不类模样呢？